ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเศรษฐาระวังตกม้าตายด้วยปัญหาข้อกฎหมายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีรู้สึกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยนะครับมีอะไรนะครับที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและหลายๆคนมองว่าเศรษฐาอาจจะตกม้าตายด้วยข้อกฎหมายหรือเปล่านะครับนายยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับคาบนี้มีเรื่องให้ระทึกเป็นระยะระยะโดยเฉพาะนะครับในประเด็นของกฎบัตรกฎหมายรั่นรั่นตั้งแต่ได้ตั้งเอานาะนายพิชิตชื่นบานมาเป็นรัฐมนตรีทั้งที่คุณสมบัติไม่เทียให้ชัดก่อนเรื่องก็เลยรามพ่วงมาเอาถึงคนเสนอตั้งที่ต้องไปแก้ตัวเอากับสารรัฐนูนมีเวลาตั้งเรื่องสู้นิดหน่อยในข้อกฎหมายแต่จะตั้งถูกเรื่องหรือไม่อันนี้ต้องไปลุ้นกันเอาเองวัวฟาร์มบัวยังไม่ทันหายนะครับความควายเข้ามาแทรกอีกแล้วดังสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องของข้อกฎหมายที่เข้าข่ายนะครับระอ่อนนะครับก็เป็นเรื่องสั่งให้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกราชการไว้ก่อนตามที่เสนอโดยพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรักษาราชการผบตรเรื่องของเรื่องนะครับมีว่านะครับสำนักงานกิจสติกาคณะกรรมการกิจสติกาคณะที่2ฟันเปรี้ยงมาว่าการสั่งให้ข้าราชการตำรวจรายนี้ออกจากราชการไว้ก่อนหากเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการการสอบสวนที่ตั้งขึ้นย่อมจะทำให้การพิจารณาเหตุแห่งการกระทบสิทธิ์ของผู้นั้นและความจำเป็นที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นออกราชการไว้ก่อนชอบด้วยขบวนการทางกฎหมายและเป็นธรรมชัดใสอยู่พอสมควรในช่องนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกับให้ออกอาจากราชการไว้ก่อนวันเดียวกันไม่ชอบทำแถมพ่วงในข้อสังเกตในการนำฟาร์มกาบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชองค์การโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบและรับรองฟาร์มถูกต้องของการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการไว้ก่อนอย่างรอบคอบให้เป็นที่ยุติซะก่อนกิจสติกาเขาก็เตือนจะทำอะไรก็ให้ชัดๆให้เคลียร์ก่อนดูเหมือนนายกนิดนะครับจะรู้ตัวว่าอ่อนกฎหมายไร้ฝีมือฉมังในการช่วยจึงได้ไปอ้อนวอนร้องขอให้วิศนุเครืองามเจ้าของฉายาเนติบริกรเจ้าของวรีหรือร่านอภินิหารกฎหมายมาเป็นตัวช่วยอันเหมือนสัญญาณบ่งชี้ไม่ไหวแล้วบางเรื่องจำเป็นจะต้องลืมอดีตขอใช้บริการก่อนแปะนะครับก่อนปะไรต้องไม่ลืมว่ามีหลายเรื่องที่ต้องฝ่าฟันด้านกฎหมายทั้งเรื่องของการบริหารการแก้ปัญสัญญาสัมปทานทั้งเรื่องของตัวเรื่องของการบริหารงานนะครับมีเรื่องให้เฉียดฉิวเฉียดนะครับตีความแหกด่านทั้งนั้นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องก็เป็นปัญหาให้พาวุ่นเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจภาพรวมเรื่องราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำเรื่องค่าครองชีพพุ่งเป้าเข้าหารัฐบาลทั้งนั้นในเรื่องของราคาปาล์มที่ตกต่ำถึงสุดขีดก็มีเสียงออกมาจากเกษตรกรที่พวกเขาอยู่ไม่ได้ชาวสวนปาล์มจะทําอย่างไรนะครับเมื่อต้นทุนกิโรต้นทุนนะครับต่อกิโลอยู่ที่3 2 0ถึง 3.50 บาทอันนี้ต้นทุนรายย่อยดีครับที่พื้นที่การผลิต10ถึง15ไร่เมื่อ5ปีก่อนนะครับแต่ขายได้แค่ 3.60 ถึง 3.90 บาทซึ่งรำแก้กันดีเดี๋ยวจะรุกเป็นไฟเอาว่ารัฐไม่ดูดำดูดีการสั่งให้โรงสกัดรับซื้อที่ 4.50 บาทต่อกิโลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั้นต้องทำให้ได้จริงเป็นราคาประกาศราคาแนะนำราคาขอฝามร่วมมือเห็นกันเยอะนะครับเมื่อชาวบ้านผลผลผลิตนะครับถึงรานจะขายตามราคาประกาศเจอรานสวนกับใครประกาศให้ไปขายกับคนนั้นนะครับคบให้แตกเรื่องปาล์มปัญหาอยู่ตรงไหนนโยบายชักเข้าชักออกเรื่องไบโอดีเซลการบริหารจัดการสต๊อกกินกับเผานี่ก็ประการหนึ่งการบริหารจัดการตลาดก็ประการหนึ่งนี่นะครับที่บริหารไม่ได้เป็นเรื่องราคาตลาดโลกอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ถ้าทําอันแรกได้ปัญหาจะเบาบางลงที่สําคัญคือการเก
ก็นะครับตามมาพันอันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะบอกว่านายกรัฐมนตรีเองคงจนไปยาไม่อย่างนั้นคงไม่เชิญคุณวิศนุที่อายุมากและต้องฟอกไตวันละ10ชั่วโมงมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ